ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു നേഹ ഫുഡ് സ്റ്റോറീസ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ചിക്കൻ സുർബിയാൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് ബീഫ് സുർബിയാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണത് പിന്നെ ചിക്കൻ സുർബിയാനും ബീഫ് സുർബിയാനും തമ്മിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമുള്ളൂ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനലൊക്കെ തുടങ്ങിയ ഉടനെ ഞാൻ ചിക്കൻ സുർബിയാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അത് അറബിക് സ്റ്റൈലായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കിട്ടില്ലേ ആ ഒരു ടേസ്റ്റിലുള്ള ചിക്കൻ സുർബിയാനാണ് അറബിക് സ്റ്റൈൽ നമുക്ക് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടമാവില്ലല്ലോ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളൊരു ടച്ച് കിട്ടുമ്പോഴാണല്ലോ സുർബിയാനൊക്കെ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് തോന്നുക അപ്പോൾ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ഈ സ്റ്റൈലിലുള്ള ചിക്കൻ സുർബിയാനാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു സംശയം വേണ്ട തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി തന്നെയാണ് ഈ ചിക്കൻ സുർബിയാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതോടൊപ്പം കാണുന്ന ബെൽബട്ടൺ ഒന്ന് അമർത്തണം കേട്ടോ അപ്പോൾ കാണുന്ന ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ ചിക്കൻ സുർബിയാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിലോട്ട് ഒരു കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് സവാള ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിവിടെ വലിയൊരു സവാളയാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ മീഡിയം വലുപ്പത്തിലുള്ളതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം എടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറാവുന്നത് വരെ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് ഇതാണ് കേട്ടോ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ സവാള ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഓയിൽ തന്നെയാണ് റൈസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കളയേണ്ടിയൊന്നും വരില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും റോസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്താൽ മതി ഒത്തിരി ബ്രൗൺ ആക്കി എടുക്കണ്ട അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ കൈപ്പരസം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു സ്ട്രൈനറിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പോൾ സവാള വറുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലോട്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അതിപ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാൽ പോഷൻ എടുത്തിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിത് നരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഇതിലോട്ട് അരക്കപ്പ് തൈരും കൂടി ചേർക്കണം ഞാൻ നല്ല പുളിയുള്ള തൈരാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് അരക്കപ്പ് എടുത്തത് ഇനിയിപ്പോൾ പുളി ഇല്ലാത്ത തൈരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു കപ്പൊക്കെ എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ചിക്കൻ സുർബിയാൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു കിലോ ചിക്കനാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ വലിയ പീസായിട്ടാണ് കേട്ടോ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ പീസാക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ തൈരും സവാളയും അരച്ചത് ഇതിലോട്ട് ചേർക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റും കൂടി ചേർക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ പൗഡറുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇതൊക്കെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു മണിക്കൂർ നേരത്തേക്കെങ്കിലും ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം എന്നാലാണ് ചിക്കനിൽ നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ പിടിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ തൈരൊക്കെ ചേർക്കുന്ന കാരണം ചിക്കൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവും കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് അടച്ച് വെക്കാം കേട്ടോ ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം വേണം നമുക്കിത് എടുക്കാൻ അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ സുർബിയാനിലേക്കുള്ള ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ റൈസിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യ ഗേറ്റിൻ്റെ വൈറ്റ് സെല്ലാ ബസ്മതി റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നല്ല നീളമുള്ള റൈസാണ് കേട്ടോ അതാവും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കഴുകിയെടുത്തതാണ് ഇനി ഇതിലോട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെക്കണം എന്നിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം ഒരു മണിക്കൂർ കുതിർത്തതിന് ശേഷം വേവിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടിക്കോളും ചോറ് വേവിക്കാനുള്ള വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് അഞ്ച് ഗ്രാമ്പു എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അഞ്ച് ഏലക്ക പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം കറുവപ്പട്ട ഒരു ഉണക്ക നാരങ്ങ അതിന് ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കത്തി കൊണ്ട് എന്നാലാണ് റൈസിലോട്ട് അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇറങ്ങുക പിന്നെ ഒരു മുസമ്പിയുടെ
പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് അഞ്ച് ഗ്രാമ്പു അഞ്ച് ഏലക്ക ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട പിന്നെ ഒരു ചെറിയ തക്കോലം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചിക്കൻ മാഗി ക്യൂബ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം അത് നമുക്ക് ഈ എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ചെറിയ സവാള സ്ലൈസീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറാവൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതി അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഇവിടെ ഹോട്ടലുകളൊക്കെ ചിക്കൻ സുറുബിയാൻ കിട്ടും അപ്പം അതേ ഒരു ടേസ്റ്റിലാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സവാളയൊക്കെ വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ചേർക്കാം പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നെടുകിയ കീറിയാണ് കേട്ടോ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പച്ചച്ചുവ മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കുക ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു തക്കാളി ചേർക്കണം അപ്പോൾ നേരിയതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ചേർക്കുക അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വാടി വന്നോളും അപ്പോൾ തക്കാളി കൂടി ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുക കേട്ടോ അതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് പൊടികളൊക്കെ ചേർക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ തക്കാളിയൊക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എന്നിവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ പൊടികളുടെ പച്ചച്ചവ മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് മസാലയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ നിന്ന് കാൽ പോഷനും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബാക്കി നമുക്ക് ദം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇനി ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേവിക്കണം അപ്പം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ചിക്കനൊക്കെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി അപ്പം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കുക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം മാത്രം ഇങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ മൂന്ന് കപ്പ് ബസ്മതി റൈസ് ആണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി അപ്പം ഇനി അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ മൊത്തം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റാണ് ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടത് അപ്പം ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചിക്കനിൽ ഗ്രേവി ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഗ്രേവി വേണം കേട്ടോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ദമ്മ ഇടുമ്പോൾ അടി പിടിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക പിന്നെ ഞാൻ റൈസ് ഊറ്റിയെടുക്കുന്നത് കാണിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ റൈസ് ഊറ്റിയിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ റൈസ് ഇപ്പോൾ ഊറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതുപോലെ ഊറ്റിയെടുക്കണം അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തോളം നമ്മളിങ്ങനെ റൈസ് പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ പൊട്ടി വരുന്നൊരു പരുവ ആ ഒരു പരുവത്തിലാണ് ഊറ്റിയെടുക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ ഫുള്ളായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കരുത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ദമ്മ ഇടുമ്പോൾ വേവ് അധികമാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് റൈസ് ഊറ്റിയിട്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ റൈസ് ഊറ്റിയെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മുസമ്പിയുടെ സ്കിന്നൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അത് എടുത്ത് മാറ്റണം അതുപോലെ ഉണക്ക നാരങ്ങ ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക പട്ടയൊക്കെ നമുക്ക് കഴിയുന്ന വിധം എടുത്ത് കളയാം മുസമ്പിയുടെ സ്കിൻ എന്താണെങ്കിലും എടുത്ത് കളയണം കേട്ടോ ഏലക്കയും ഗ്രാമ്പു ഒന്നും എടുത്ത് കളഞ്ഞില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമല്ല അപ്പം നമുക്കിനി കുറച്ച് വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി സവാളയൊക്കെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് ലെയറായിട്ടാണ് ദം ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും കൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നെയ്യ് ചേർക്കണം കേട്ടോ ഞാനിവിടെ നെയ്യ് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ചേർക്കുന്നത് മൊത്തം നാല് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ബാക്കി റൈസും കൂടി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ റൈസ് ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക അതിലിപ്പോൾ ഒരു മുസമ്പിയുടെ സ്കിന്നിൽ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെടുത്ത് കളയാം പിന്നെ ദമ്മ ഇടുമ്പോഴും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മുസമ്പിയുടെ സ്കിൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ റൈസിലോട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇറങ്ങിക്കോളും അപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാളയും അണ്ടിപ്പരിപ്പും
പിന്നെ നമ്മൾ ചിക്കനൊക്കെ ഇതുപോലെ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അടിയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തൊരു ഫീലാണ് കേട്ടോ ചിക്കനൊക്കെ കിട്ടുക നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ ചിക്കൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവും തൈരൊക്കെ ചേർത്ത് കാരണം കണ്ടില്ലേ ഫ്രൈ ചെയ്തൊരു സ്ട്രക്ചറാണ് ചിക്കനിലൊക്കെ കിട്ടുക പിന്നെ മഞ്ഞപ്പൊടിയൊക്കെ ചേർത്തത് കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് കളറൊന്നും റൈസിലോട്ട് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം കണ്ടില്ലേ റൈസും തന്നെ വെന്ത് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പം ആകത്തൊരു വേവാണ് നല്ല സ്ട്രക്ചറിൽ തന്നെ റൈസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഉടയാതെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ കുക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല സ്ട്രക്ചർ ഉള്ളൊരു ചിക്കൻ സെർവിയാൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് റൈസ് കുറച്ച് യെല്ലോ കളറിലും കുറച്ച് വൈറ്റ് കളറിലും ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ സുർബിയാൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിച്ചേക്ക് അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നാളെ നല്ലൊരു വീഡിയോസുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്